Ora, quarta-feira, dia 8 de junho, a altura falámos aqui um bocadinho de mercado. Hoje estamos a gravar um bocadinho mais cedo do que o normal. Portanto, se acontecer alguma coisa aí durante a tarde, uh, percebam que isto foi gravado um bocadinho mais cedo do que o normal e, uh, portanto, podem realmente acontecer aí uma série de coisas. Vamos começar com, então, o mercado. Vamos lá, então. Vlaco Dimos, Benfica, o jornal Bild da Alemanha garante que o guarda-redes alemão, uh, aliás, que o guarda-redes grego, mostrou vontade de regressar aí sim ao futebol alemão, onde já jogou no Stugarda. Uh, ele que tem família greco-alemã e, portanto, é uma, está bem dentro do futebol alemão já jogou no Stuttgart durante muitos anos aliás ele é formado no Stuttgart antes de depois de ir para o Panathinaikos e o jornal Bill avança que o Hertha de Berlim está atento à situação e poderá avançar para a contratação do guarda-redes do Benfica, é um guarda-redes que nunca, é, nunca foi consensual nos encarnados e é, vamos ver se vai continuar ou não na equipa do Benfica no Sporting falar de Giovanni Cabral, isto porque o jornal Record avança que o Braga ofereceu 3 3 milhões de euros pelo uh, internacional Cabo Verdiano e que essa proposta foi prontamente rejeitada pelo Sporting, que como sabemos tem uh, o valor de a querer receber pelo Giovane na rondar os 6 milhões de euros e portanto esta proposta de 3, uh, que não era pela totalidade do passe, mas... Uh, o uh, Sporting uh, quer um maior uh, encaixe com o jogador, é um jogador que já falámos aqui várias vezes, vai entrar no último ano de contrato Ou há aí abordagens do Marcelo, a Lásio também terá perguntado se, se pode continuar com o jogador, vamos ver o que é que o futuro nos vai reservar para o Giovane. Outro jogador que uh, está aí também no mercado do Sporting é o Gonzalo Plata, o um, jogador que esteve no Valladolid nesta temporada um, não sabe onde é que ele vai continuar, a imprensa espanhola avança que o Valladolid apresentou uma proposta de 7 milhões de euros por metade do passo do jogador, há uma cláusula de compra de 10 milhões de euros no empréstimo do Sporting ao Valladolid, o Valladolid já mostrou vontade de continuar com o jogador, mas já também assumiu que não terá condições para pagar os 10 milhões de euros, neste momento o uh, máximo que o Valladolid está a oferecer são 7 por 50% do passo, vamos ver se o Sporting vai aceitar essa situação, sabendo que o Betis também terá demonstrado algum interesse pelo Plata, é um jogador que esta temporada 31 jogos, 6 golos, 5 assistências no futebol espanhol e ajudou e muito o Valladolid a manter-se na La Liga. Ainda em Portugal dizer que o Passo Ferreira anunciou ontem à noite a renovação de Luís Carlos, capitão de equipa, um jogador que dispensa apresentações no futebol português. Está no Passos há muitos anos, teve também aquela passagenzinha pelo Sporting de Braga sem grande sucesso. Já tinha estado também no Passos antes dessa situação toda e, portanto, vai renovar. Ele está há muitos anos em Portugal com passagem depois pela Turquia e também pela Arábia Saudita. Mas é no Passos que vai fazendo a sua carreira e, portanto, é um jogador peça fundamental, fez 38 jogos na temporada passada e 37 na anterior renova pelo menos por mais uma temporada, ele que veteraníssimo vai fazer 37 anos. Ainda no futebol português dizer que Afonso Taira renovou com o Casa Pia, o recém-promovido Casa Pia garante uma peça importante um, na, na subida o Afonso Taira que até começou a época na balança depois mudou para o Casa Pia e foi peça muito importante na subida de visão médio defensivo, médio centro, renova pelo menos por mais uma temporada. Na época passada fez 28 jogos na equipa que garantiu a subida de divisão. Para fechar em Portugal, dizer que o Jornal Record avança que Sérgio Vieira já não vai suceder a Sapinto como treinador do Moreirense. Fala-se aqui de uh, desacordo no planeamento da temporada 22-23, o que é estranho, uh, o Moreirense... Hum tem sempre uma relação tão boa com os treinadores um, não é fácil às vezes para os treinadores treinar no Moreirense que, que uh, troca muitas vezes de treinador não se percebe muitas vezes bem o porquê neste caso um, volte face uh, estava praticamente fechado mas já não vai ser treinador vamos ver quem é que o Moreirense vai eleger para atacar a subida de divisão o Moreirense como sabemos desceu de divisão com Ricardo Sapinto nesta época no play-off uh, entre a Liga 2 e a uh, Primeira Liga lá por fora começamos com o Renato Sanches está fechado o negócio com o Milan já tínhamos falado aqui há algum tempo dessa situação, 18 milhões de euros uh, vai custar o Internacional Português, e porquê? Porque ele termina contrato com o Lille nesta uh, temporada vai ter com o uh, Rafael Leão que está também no Milan, pelo menos para já uh, reforço interessante para esta equipa do Milan que vai uh, rejuvenescendo o seu uh, plantel e agora consegue a contratação de Renato Sanches, provavelmente nos próximos dias teremos a oficialização saltamos agora para o outro lado do Atlântico para falar do Brasil, isto porque a situação de Paulo Sousa é aparentemente, segundo a imprensa brasileira é mais dia, menos dia a sua saída ele até tem jogo, se não estou em erro hoje uh, mas é mais dia, menos dia 
a questão é que Cuca, que era o nome dado como eventual sucessor do Paulo Sousa, já disse que não quer treinar, quer, ele fala de um ano sabático e, portanto, quer pelo menos parar um ano. Cuca é um experientíssimo treinador no uh, futebol brasileiro. Já passou, aliás, pelo uh, Flamengo, ainda que sem grande sucesso. Um, e, portanto, ele para já não mostra vontade de treinar. E a imprensa brasileira fala também de Pedro Martins como outro nome também na cogitação para ser reforço do... Um, uh, desculpem, reforço não, o um novo treinador do uh, Flamengo na, uh, já nesta temporada. Acho que questão de Paulo Sousa parece que não está a correr nada bem. Paulo Sousa que perdeu recentemente com o Fortaleza em casa. O Fortaleza que era o último classificado, era e é o último classificado do Brasileirão e essa derrota terá sido o ponto final, ainda que a equipa viesse de quatro vitórias seguidas. Para já está ali a meio da tabela no campeonato e as coisas não estão a correr assim tão bem e, portanto, o Paulo Sousa poderá ter o seu futuro já fechado na equipa do Rio de Janeiro. Lá por fora ainda Luca Modric renovou hoje ao início da tarde, renovou por mais um ano com o Real Madrid já estava mais ou menos à espera desta renovação uh, agora sim é oficial o Modric como sabemos uh, peça fundamental nesta equipa do do, do Real Madrid tem cinco ligas dos campeões cinco ligas dos campeões um, e já foi o melhor jogador do mundo em 2018 esta época, apesar de veterania né, 36 anos, são 45 jogos 12 assistências está no Real Madrid, vai fazer exatamente 10 anos, ele entrou em 2012 2013, vindo do Tottenham a peça fundamental nas equipas de Zidane Ancelotti e tudo mais uh, por falar em Tottenham, o Tottenham anunciou o guarda-redes, falamos de Fraser Foster custo zero, assinou até 2024, vem para tentar fazer sombra ao... Um, a Hugo Lloris, o guarda-redes já histórico, capitão do, do Tottenham. O Fraser Foster era o guarda-redes do Southampton, fez 25 jogos na temporada passada. Um guarda-redes que até é internacional inglês, mas que nunca atingiu o nível que se imaginou quando ele apareceu no Newcastle e também depois no Celtic, especialmente, onde teve boas épocas no futebol escocês. Por falar em guarda-redes, falamos de António Lopes, o internacional português renovou com o Lyon até 2025. Ele tinha contrato até 2023, portanto tinha mais um ano de contrato, renova, uh, é o guarda-redes titularíssimo do Lyon há muitos anos, já desde 2013 uh, que ele é o titular indiscutível do Lyon, ele que é formado no Lyon Internacional Português também, 14 partidas pela Seleção Nacional, renova até 2025. Agora, temos, e para fecharmos hoje o podcast um bocadinho mais curto, mas hoje temos clickbait. E é um clickbait que, teoricamente, até poderia ser novela e até poderia ser lá uma das primeiras notícias do podcast, porque envolve o Everton de Cebolinha. Qual é que é aqui a questão? É que a imprensa turca avança que o uh, Jorge Jesus e o Fenerbahçe querem o Everton de Cebolinha. Olha, e porquê é que eu coloquei isto no clickbait? Porque, se bem se lembram, a relação entre o Jorge Jesus e o Everton de Cebolinha é de longe... Ou, ou está muito longe de ser uma boa relação. Recorde-se que quando uh, o Jorge Jesus saiu, uh, houve até uh, notícias de que o Everton, se o Jesus não tivesse saído, uh, ia pedir para sair porque não estava feliz. Falou-se mesmo até em depressão. O próprio Pedrinho, uh, que, era, que é muito amigo do Everton e que estiveram juntos aqui no Benfica, falou disso. Disse que o Everton estava infeliz no Benfica. E, portanto, para Everton de Cebolinha, que realmente não conseguiu uh, explodir com, com Jorge Jesus, para Everton de Cebolinha agora rumar ao futebol turco para se pelo clube de Jorge Jesus é no mínimo estranho seria uma surpresa enorme para mim se o Everton aceitasse voltar a trabalhar com o Jorge Jesus Ora bem, estamos então conversados, volto a lembrar hoje gravámos um bocadinho mais cedo do que o normal e uh, deixar aqui só um pedido primeiro sigam-nos nas redes sociais, já sabem como é que é mas façam também uma coisinha que é uh, isto foi um pedido do Hugo façam... Uh, avaliação no Spotify, portanto estamos com boas avaliações, isso ajuda-nos bastante até na, na, na promoção e até também na, no algoritmo do, do podcast ficar ali em cima e portanto ajudem-nos, façam aquela, aquela avaliação aquilo é um, entre 1 um a 5 estrelas, não perdem mais do que 30 segundos, nem isso, 10 segundos a fazer isso e nós agradecemos, o Hugo especialmente agradece que ele é que controla aí essas situações e portanto já sabem, voltaremos amanhã novamente ao final da tarde, podem nos seguir como eu disse nas redes sociais, o meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol 